வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் எல்லோரும் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆறு வீடியோஸும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ள சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ நம்ம பார்க்கும்போதே நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன வந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதுக்கப்புறமா லைக் மற்ற அப்பீல்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாமே அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் அதாவது ஒரு அசசி வந்து அசசி ஹியர் மீன்ஸ் யார்னாலும் இருக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஏஎஃப் ஃபேம் கம்பெனி யார்னாலும் இருக்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆக்சுவலி கரெக்டாக என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா நான் முந்தின வீடியோ முடிக்கும்போது நான் சொன்னேன் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு பட் நான் யோசித்து பார்த்தேன் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்தாலும் உங்களால் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம்லாம் போட்டுட்டு டிடக்ஷன்னா என்ன எக்ஸாம்ஷன்னா என்ன எல்லா வார்த்தையும் நம்ம பழகிட்டு அதுக்கப்புறமா அங்கே வரலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணுச்சு அதனால தான் நான் வந்து அந்த வீடியோவை ஆக்சுவலி அந்த பேஜஸை ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் உங்கள் நியூ எடிஷன் புக்கில் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸோட நியூ எடிஷன் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா நமக்கு இருக்கிறது வந்து அந்த டேக்ஸ் லைபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது தான் எப்படி மார்ஜினல் ரிலீஃப் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே தான் ஸோ அதான் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் பட் ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் வந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு உங்களுக்கு அதனால தான் அதை ஃபைனலாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு ரைட்டு இப்போ இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாலு டைப் ஆஃப் அசஸ்டிக்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஓஎஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்ஓஎஃப்க்கு அல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் இண்டிவிஜுவலுக்கு எப்படி பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி கர்த்தாக்கு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து நம்ம மற்றவங்களுக்கு அதாவது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஏஓபி இவங்களுக்கு எப்படி பார்க்கணும் கம்பெனிக்கு எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு பர்சன் பர்சன் வந்து எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்ஏஃபும் பிரிச்சுருக்காங்க அதுக்கடுத்து அதர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்ஏஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிங்க இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹெச்ஏஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரெசிடென்ட் நான் ரெசிடென்ட்டுன்னு பார்க்குறதோட நிப்பாட்டக்கூடாது அடுத்த ஸ்டெப் ரெசிடென்ட் நம்ம ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட்டா நாட் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட்டாங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அதர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபேமு கம்பெனிக்கெலாம் ஆர்டினரிலி நாட் ஆர்டினரிலாம் கிடையாது ரெண்டே ரெண்டு தான் ரெசிடென்ட்டா நான் ரெசிடென்ட்டான்னு பார்த்தோம்னா போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு பர்சன் பர்சன் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹெச்ஏஃபா இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டான் கண்டுபிடிக்கிறதோட ப்ராப்ளம் முடியாது ஐ மீன் நம்ம சொல்யூஷன் முடியாது அதுக்கடுத்து ரெசிடென்ட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டாக நாட் ஆர்டினர்லி ரெசிடென்ட்டாங்கிறதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அதர்ஸ் லைக் ஃபேம் ஏஓபி அண்டு கம்பெனியாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரே ஸ்டெப்பு தான் ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டான் மட்டும் பார்த்தோம்னா போதும் அதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம பார்க்குறது சரி இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் நல்லா கவனிங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ரெசிடென்ட்டாக நான் ரெசிடென்ட்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இவங்களோட ஸ்டேட்டஸ்க்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்ட்டான்னு நான் ரெசிடென்ட்னு உன்னோட ஆன்சர் வந்ததுன்னா அதோட ஸ்டாப் ஆகிடும் ரெசிடென்ட்னு ஆன்சர் வந்ததுன்னா அப்போ மட்டும் நமக்கு என்ன செய்யணும் அடுத்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆர்டினர்லியா நாட் ஆர்டினர்லியா நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம
ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெசிடெண்டா நான் ரெசிடென்ட்டான்னு ரெசிடென்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆர்டினர்லியா நாட் ஆர்டினர்லியா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ தெர் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் ஹெச்யூஎஃப் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கு போனோம் ஃபார்முக்கு கம்பெனிக்கு ஒரே ஸ்டெப் தான் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு செக் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறேன் இப்ப தெர் ஆர் டூ பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் டீல்ஸ் வித் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் தட் ஆர் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை த ரெசிடென்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது இப்ப நம்ம யார பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இண்டிவிஜுவல் சோ இஃப் ஹி இஸ் இன் இண்டியா ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் during the previous year this is the first basic condition he is in india for a period of 182 days or more during the previous year ipa nama irukiradhukku adavadhu assessment year enna na Two thousand twenty-three to twenty-four. So, that's the previous year. Enna na two thousand twenty-two twenty-three. This is the previous year. So, in the twenty-two, in the twenty-two twenty-three, inno na ne. Ebdi alada la na first April two thousand twenty-two to thirty-first March. 2023 okay fine so in the period ku la 1st april 2022 la and 31st march 23 varaikum ulla period la 182 days avaru india la irundarna first condition is satisfied ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாலும் போதும் நம்ம அவரை ரெசிடென்ட்டுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீல ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்குள்ள ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் நம்ம இந்தியாவில் இருந்துட்டாரு அப்படின்னா அவரை நம்ம ரெசிடென்ட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கலாம் இது வந்து எந்த செக்ஷன்னா சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் subsection A. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
இந்த பீரியடில் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தார்னா போதும் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிடலாம் பட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா செகண்ட் கண்டிஷனாவது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரான்னு பார்க்குறோம் அதுக்கு வந்து அறுபது நாள் அல்லது அறுபது நாளைக்கு மேலே இருந்தார்னா நம்ம அப்போ அறுபது நாளைக்கு குறையா இருந்தால் கண்ணை முடிட்டு நான் ரெசிடென்ட்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா அறுபது நாளை கம்மியாக இருக்காருன்னா நம்ம நான் ரெசிடென்ட்னு போட்டுலாம் பட் அதுலேயும் சிலது இருக்கு ஹி இஸ் டீம்டு டு பி ரெசிடென்ட்னு அது நான் எக்ஸப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு மேலே சிக்ஸ்டி டேஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்காருன்னா அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா இதோட முடியல செகண்ட் கண்டிஷன் ஓகேவா அதுக்கு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு முன்னாடி நல்லா கவனிங்க 2022-23 ல 60 ஆர் மோர் டேஸ் இருக்கணும் இருந்தார்னா இது வந்து ஏ கண்டிஷன் ஏன்னு வச்சுக்கோ அப்ப அதுல இன்னொரு பார்ட் இருக்கு என்னன்னா நாலு வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த ஃபோர் இயர்ஸில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் இருந்திருக்கணும் இந்த ரெண்டும் நமக்கு வந்தாதான் செகண்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைடுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த பேசிக் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் நல்லா கவனிங்க மேலே ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த basic conditions is satisfied he is resident avladha okay va so if any one of the basic conditions is satisfied he is resident so rendu condition ah enna sonne he is in india for a period of 182 days or more during the previous year okay va so previous year la 182 days or more irundittarana prachane illa second condition ku pogave thevai illa but if he is in india for a period of 60 days or more 182 days இல்ல பட் அறுபது நாள் அல்லது அறுபது நாளைக்கு மேல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு கம்மியா அறுபதுல இருந்து ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்குள்ள இருந்தார்னா அடுத்து மீதி என்ன பார்க்கணும்னா நாலு வருஷத்துல அதுக்கு முந்தின நாலு வருஷம் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் இயர்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபோர் இயர்ஸ்ல த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆர் மோர் இருந்தாருனா அவரை நம்ம ரெசிடென்ட்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு வெர் ரெசிடென்டா நான் ரெசிடென்டான்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஓகேவா சரி ஃபைன் இப்போ இதோட நமக்கு முடியல பிரச்சனை என்னன்னா வெறும் எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது ஓகேவா ஸோ தெர் ஆர் ஃபைவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஃபைவ் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் இருக்கு ஸோ ஃபைவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் உங்களை நான் இதையும் காமிக்கிறேன் மெட்டீரியலையும் காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம் நமக்கு வந்து ஃபைவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் டு த அபவ் ரூல் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் வேலைக்காக இந்தியாவை விட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர்ல போனார்னா அவருக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டாவது கண்டிஷனை பார்க்கவே தேவையில்லை மொதல் கண்டிஷன் மட்டும் பாரு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்க்கு மேலே இருந்தாருனா அவர் என்னது ரெசிடென்ட் டேக்ஸ் பாயிண்டில் பாருங்கள் அபவ் அசி ஷால் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஒன்லி இஃப் கி ரிசைட்ஸ் இன் இந்தியா ஃபார் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இன் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் நல்லா புரிஞ்சிருச்சா ரெண்டாவது அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் As a member of crew of an Indian ship. Indian ship ல அந்த க்ரூ மெம்பரா இந்தியா விட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் இயர்ல போயிருக்காருனா ரெண்டு செகண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஓகேவா சரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன எக்ஸப்ஷன்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா ஏபிசின்னு மூணா பிரிச்சிருக்காங்க எக்ஸப்ஷன்ஸ் டோட்டலா ஃபைவ் எக்ஸப்ஷன்ஸ் 
ஸோ என்ன எக்ஸப்ஷன்ங்கிறத பார்க்கணும் ஓகே கவனிங்க என்னென்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு அப்ளிகபிள் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆர்மோ அதெல்லாம் பார்க்கவே தேவையில்லை அப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்கன்னா எக்ஸப்ஷனில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸப்ஷனில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ எக்ஸப்ஷன் என்ன பார்க்கணும் மொதல் இந்தியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ்னு வந்ததுன்னா நீ செகண்ட் கண்டிஷனேக்கு போகக்கூடாது மொதல் கண்டிஷன் மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம நம்பர் ஒன் என்ன சொன்னேன் நான் நம்பர் ஒன் நமக்கு என்னது எக்ஸப்ஷனில் எஃப் ஹீ லீவ்ஸ் அதாவது ஹீன் கூட நான் சொல்லக்கூடாது எஃப் an indian citizen nalla kavanikkanum it matters a lot indian citizen person of indian origin adutha enadhu foreign citizen idella it matters a lot so chinna vishayama theriyum yen he potta enna kadaiya adu podakudadu if an indian citizen ave indian citizen a irundha mattum da inda exception leaves india During the previous year, during the previous year for employment purpose, நல்லா கவனி இந்த நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் எழுதணும்ல இது வந்து சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி பி எங்க போச்சுன்னு கேட்க கூடாது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் ஏ செகண்ட் கண்டிஷன் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி சி பிராக்கெட் இது ஓகேவா அதனால் இந்த சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி இஸ் இரலவெண்ட் அப்போ எது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் That means 6 subsection 1 subsection A மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் சி இஸ் இரலவெண்ட் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் பாயிண்ட்டும் இஃப் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் இங்கே இந்தியன் சிட்டிசன் தான் மறக்கக்கூடாது இந்தியன் சிட்டிசன் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா During the previous year, as a member of crew of Indians ship, இங்கேயும் சிக்ஸ் சப்செக்ஷன் ஒன் சப்செக்ஷன் ஏ இஸ் அப்ளிக் ஒன்லி அது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்லி இஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ நல்லா கவனி இஃப் மிஸ்டர் எக்ஸ் இந்தியன் சிட்டிசன் லீவ்ஸ் இந்தியா ஆஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் குரூ ஆஃப் இந்தியன் ஷிப் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க எந்த டே வந்து கிளம்பி போனார் அப்படின்னு அப்போ நம்ம நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கவுண்ட் பண்ணுறோம் ஒன் செவன்டி எயிட் டேஸ் வருது 178 days. 178 days நமக்கு என்ன கவுண்டே கிடையாது ஒன் எயிட்டி டூ ஆர் அதுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவர் ரெசிடென்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ரெசிடென்ட் எழுதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் புரிஞ்சிருச்சா அந்த ரெண்டு கேஸில் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் டோன்ட் ஃபர் கெட்டு இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கும் ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா இந்தியா விட்டுட்டு போகணும் ஹூ கம்ஸ் டு இந்தியா கிடையாது ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா என்ன பர்பஸ்க்கு ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பர்பஸ் ஆர் எஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் குரூ ஆஃப் இந்தியன் ஷிப் ஓகேவா இப்ப ரெண்டு கண்டிஷன் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுக்கும் என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷனை பார்க்க தேவையே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனை மட்டும் பார்த்துட்டு வி கேன் டிசைட் வெதர் ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் ஆர் நாட் இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஹி இஸ் ரெசிடென்ட் இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஹி இஸ் நான் ரெசிடென்ட் ரைட் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நான் அடுத்த பார்ட்டை காமிக்கிறேன் அடுத்த பார்ட்டு பாருங்க யாருக்குன்னு அங்க நம்ம வெறும் இந்தியன் சிட்டிசன் மட்டும் பார்த்தோமா முதல் ரெண்டு எக்ஸப்ஷன்ல இந்தியன் சிட்டிசன் பாருங்க 
இந்தியன் சிட்டிசன் மொத ரெண்டு கேஸ்ல இங்க பாருங்க இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஹூ இஸ் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதாவது அவங்களோட இந்த இருக்கு பாருங்க இஃப் எய்தர் ஆஃப் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் எய்தர் ஆஃப் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ்னா மதர் ஆர் ஃபாதர் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வேர் பார்ன் இன் அன்டிவைடட் இந்தியா அவங்களோட அம்மா அல்லது அப்பா அல்லது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அன்டிவைடட் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க அதுவும் பாருங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸும் மெட்டர்னல் ஆர் பேட்டர்னல் அதாவது அப்பாவோட அம்மா அப்பாவாக இருக்கலாம் இல்லை அம்மாவோட அம்மா அப்பாவாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கிராண்ட் பேரண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் எய்தர் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் அவர் வந்து பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஸோ அவரையும் நம்ம அந்த எக்ஸப்ஷனில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் யார் யார் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஹூ கம்ஸ் டு இந்தியா ஆன் அ விசிட் கம்ஸ் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா இந்தியாவுக்கு விசிட் பண்ண வர்றாரு நல்லா கவனிக்கணும் அப்ப எங்க இருக்காரு ஃபாரின்ல இருக்காரு இந்தியாவை விசிட் பண்ண வர்றாரு எப்ப வர்றாரு டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர்ல வர்றாருன்னா நல்லா கவனிங்க மாடிஃபைடு கண்டிஷன் டூ ஆஃப் செக்ஷன் சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் இஸ் அப்ளிகபிள் நம்ம அங்க என்ன பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன் சப் செக்ஷன் சி இஸ் இரலவன்ட்னு முடிச்சிட்டோம் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு இங்கே அது மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்கு ஓகே இப்ப எப்படி பார்க்கணும்னு பாருங்க அவரோட டோட்டல் இன்கம் அதர் தேன் இன்கம் ஃப்ரம் ஃபாரின் சோர்ஸ் ஃபாரின் சோர்ஸை விட்டுட்டு மீதியை பார்க்கும்போது பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல போச்சுனா நல்ல கவனி பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல போச்சுனா ரெண்டாவது கண்டிஷன்ல அறுபது நாளை எடுத்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டின் போட்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதுதான் மாடிஃபைடு கண்டிஷன் கண்டிஷனை மாடிஃபை பண்ணுறோம் பட் அதே இது ஃபாரின் சோர்ஸை விட்டுட்டு மற்ற இன்கம் பதினஞ்சு லட்சத்தை விட இட் டஸ் நாட் எக்ஸீட் ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் ஆகி இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம மொதல் ரெண்டு பார்த்தோம்ல என்னது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் அது மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் ரெண்டாவதை பார்க்கவே தேவையில்லை இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அப்ளிகபிள் புரிஞ்சிருச்சா நல்லா கவனிங்க முதல்ல யாருன்னு பார்க்கணும் யாரு இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் அ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அடுத்து ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியாவா முத ரெண்டு பாயிண்ட்ல ஹூ லீவ்ஸ் இந்தியா இங்க ஹூ கம்ஸ் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா இந்தியாவை விசிட் பண்ண வர்றாரு டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர்ல ஓகே என்ன பார்க்கணும் அவரோட டோட்டல் இன்கம் அதர் தேன் ஃபாரின் சோர்சஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல இருந்ததுன்னா செகண்ட் கண்டிஷன் மாடிஃபைடு கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஆஸ் யூஸ்வல் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அதை எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் அறுபது நாளைக்கு பதிலாக ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்ன்னு எடுக்கணும் அதே இது அவரோட டோட்டல் இன்கம் அதர் தேன் ஃபாரின் சோர்சஸ் பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே இல்லைன்னா எதை மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் இரலவன்ட் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஓகே இப்போ பாருங்க கண்டிஷன் நம்பர் த்ரீ என்ன பார்க்கணும் இஃப் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் எ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் இவங்க யாருன்னு சொல்லியாச்சு யாரு எதர் ஆஃப் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆர் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மெட்டர்னல் ஆர் பெட்டர்னல் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வாஸ் பார்ன் அண்ட் Undivided India. அவங்க தான் பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் இவங்க யாருனாலும் இருக்கலாம் ஹூ கம்ஸ் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா விசிட் வந்திருக்காங்க இந்தியாவுக்கு And if his total income bracket குள்ள other than foreign sources foreign sources a bit it exceeds rupees 15 lakhs abhi koodichna eda paakano modified condition modified condition of in the condition first condition as usual Six subsection one subsection C is applicable. What is the modified condition? Second condition is that he is in India for a period of 60 days or more and 365 days. That is 
like 60 days or more during the previous year and 365 days or more during four previous year immediately preceding the previous year okay va idilla and the 60 days ku padala 60 days eduthittu enna poda poram 120 days avladha this is the modified condition this is third exception ipo fourth exception paathona again if an indian citizen or a person of indian origin thirumba solren who comes on a visit to india leaves india and vanda edukudada avangala visit to india eppo during the previous year Okay, and no, 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 if his total income bracket kula eladunga, another other than foreign sources, foreign sources are vittit pathamna, foreign sources does not exceed 15 lakhs, does not exceed. Rupees 15 lakhs. Yada matunda edakono? Only one condition. That is 6 subsection 1 subsection A is applicable. Only. Mother and Pathamla Ade Madri. So this is the fourth exception. Rumba Governor Markano. Nunama ordinarily not ordinarily ke pola resident and non resident and park the ke blow point nama paka in the Okay. Fifth exception. Paranga, idhila kaam kire. I think next page. This is the fifth exception. See, an individual shall be deemed to be resident. Ave resident ne varad, answer e varad. Nalla gavani ge, answer e varad. First condition not satisfied. Second condition also not satisfied. And the mother is going he shall be deemed to be resident if the following conditions are satisfied. Mother end condition satisfy agala abdin to utra kuda adu. Nalla gavani ke no. Utra kuda adu. So first condition yara uda kuda adu. Citizen of India. Indian citizen ha irundal. Total income other than foreign sources exceeds 15 lakhs are irundal. Basic condition, yedu me satisfy panalena. He is not liable to tax in any country or territory by reason of his domicile. Domicile certificate nama vangu. Rambo usho abdi nama inga irundu abdi naka. Domicile certificate in kudupanga. So, and the domicile illangra reason nala. He is not liable to tax in any other country. In the country, he is tax in any other country. If foreign sources are available, they will come to the income. If you have tax, you will come to the He is deemed to be resident even though he does not satisfy both the basic conditions. Any of the basic conditions. One condition could satisfy the other. Okay, wa? this is the first. Idu. I mean, uh, fifth exception. Fifth exception. Nalla gavani ke no. Rind basic condition no satisfy panna la. First to manna la, second to manna la. Ana Indian citizen. Foreign sources avittu to paatham na padhanajil achche thukku meela varudu. Appa vera country le tax katra na na aduvum illai. So, in such a case, he is deemed to be resident. See, fifth one. Deemed to be resident. Condition number one. Indian citizen are kono. Nalla gavaninge foreign citizen or person of Indian origin or kadayadu. Indian citizen are kono. Renda of the condition B. Greater than 15 lakhs income. Other than foreign sources. Rambarambamukkiyo. 
other than foreign sources. C point. C point another does not satisfy any of the basic conditions. Then D point another another this income is not taxed anywhere in. That is in any country. His income is not taxed in any country. In the country, he has no income tax. Even though he has to pay foreign sources, he has to pay for the money. That is why our NN children are deemed to be resident. Okay? So, nalla governing ya, teliva padichomna, exception sella cheth padikino. Okay, va? So, cheth padichomna da, preojano. Elena, preojana gadayad. Yena da blow time edikud over video wo abdin anekadin ya. Provisions yablo tarawakurumo, problem bakumo, the kata kata no dido. Vema voti utralanama. Yena provisions ablo clarity order. Nalla governing ya, urudulaning ya, non resident no, resident no answer ele the munadi. Basic conditions are packed, madri exceptions are very important. Anji exceptions are very important. Okay, va? Indian origin, mother end. Adithavandu, Indian origin or the person of Indian or origin. Okay, va? Adu, adu kaparama, last one, Indian origin are the income of Padanjala Chathak Mela, foreign sources submitted to Pakumbodu. Basic condition rendu satisfy panale in allum. Yen the country lay away income tax panale na. He is deemed to be resident. So please go through the provisions uh, taught to you. Apanada adit naalakin idala koja problems podway. Port it adakaparanamavandu. Uh, first step ipa mudichuko. Second step ordinarily, not ordinarily, younger than a pathakla. Okay, va? Apri patham na step by step up apo, taro aga aga na madatadik poilna. Okay, va? Yes. Thank you, students.